E a gente veio aqui convidar vocês para conhecer nosso canal. Oi, gente, aqui é a Carolzinha do Fantoz Brasil e este é o último diário de decoração dessa casinha de telhado vermelho. Hoje vai ser a sala e vamos logo pro vídeo porque tem muita coisa para mostrar. Eu quero mandar um beijo para Manu Damasceno e também para Camila Lima Galvão, que me deram ideias muito legais para a sala. Então, um beijo para vocês, gente. Eu vou começar pela escada e para fazer os degraus eu vou usar uma sobra daquele tecido que eu usei para fazer a cozinha da casa da Samanta. É um tecido adesivo e eu cortei bem na medida para deixar com acabamento perfeito. Olhem como ficou legal. Agora eu vou usar pedaços daquele papel de madeira branco que eu tinha mostrado para vocês no vídeo anterior para fazer a parte de cima dos degraus. E eu cortei vários pedacinhos e vou colar por cima. Vejam aí como vai ficar. Eu gostei muito. E para fazer a lateral da escada eu usei uma cartolina branca. Eu risquei os degraus da escada, depois eu cortei e coloquei a cartolina branca com fita dupla face. Desse jeito aí que eu estou mostrando para vocês. Pronto, a escada já está pronta. Agora eu vou forrar as paredes e o chão. E eu vou usar exatamente aqueles papéis que eu tinha mostrado para vocês no vídeo anterior. Como eu já mostrei várias vezes em outros vídeos fazendo a mesma coisa, não precisa mostrar aqui. Aqui está, eu achei que ficou bem bonitinho, bem chique. O teto eu deixei branco mesmo. E agora vamos partir para o sofá e os quadros da sala. Para fazer os quadros, eu usei aquele livro Floresta Encantada, que tem vários desenhos super bonitos. E eu escolhi alguns aqui, tem uns que vem em miniatura, já em formato de quadro. E eu escolhi também esse unicórnio aí, para fazer um quadro maior para minha sala. E vou pintar com um lápis de cor que eu tenho. Eu tenho 12 lápis de cores da Faber Castell, 12 escolares e também eu tenho 48 lápis de cores aquareláveis. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo mostrando todos esses materiais de arte que eu tenho. E o meu unicórnio vai ficar super colorido, vejam aí. deixei essa parte para fazer junto com vocês e eu vou fazer um degradê usando um tom de lápis azul na parte de baixo eu vou pressionar mais para ficar mais forte e na parte de cima eu vou passar o lápis de forma bem suave no meio eu vou deixar meio branco e depois eu vou suavizar tudo com o lápis branco mas só vai dar esse resultado legal porque esse lápis é aquarelável Depois eu recortei o unicórnio e colei num pedaço de cartolina branca para fazer o quadro. E aproveitei e já pintei outros quadrinhos também, com lápis de cor. E logo depois eu cortei mais um pedaço de papel cartão para fazer a moldura desses quadros. E colei assim. Eu acho que o resultado ficou muito bonitinho. Eu acabei fazendo quatro quadros, mas não usei todos na sala. Mas eu posso usar depois em algum lugar. No quadro do unicórnio, eu colei umas estrelinhas brancas para dar um toque a mais. Eu achei que ficou bem legal. E para fazer o sofá, eu me inspirei em algumas imagens do Pinterest. Em que as pessoas usam algumas daquelas caixas de frutas que a gente vê nos mercados. Então as pessoas pegam essas caixas, elas pintam de cores variadas, agrupam e formam móveis. E aí tem uns sofás aí, nesse caso aí que eu tô mostrando, as pessoas nem pintaram da cor da madeira mesmo, elas apenas agruparam e colocaram umas almofadas coloridas e o sofá fica assim mais baixinho, não é um sofá alto, é tipo, fica na altura do chão mesmo e eu gostei muito dessa ideia, dá uma olhada, nesse caso aqui a pessoa pintou de branco a caixa e aí eu me inspirei dessa maneira aí para fazer o meu sofá eu usei palitos de picolé e eu colei de 3 em 3 usando cola Fiz vários bloquinhos de três e dessa forma eu consegui montar o meu sofá, vejam aí. E aí estão os meus bloquinhos 
E eu vou usar uma régua de 30 centímetros, porque eu quero que o meu sofá seja bem grande. E eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer pra estruturar esse sofá. Vejam aí! Eu colei aí uns quatro bloquinhos para dar mais firmeza ao meu sofá. Vou esperar secar. E agora que secou, a estrutura tá mais forte, mas eu vou deixar ainda mais forte. Eu vou colocar vários pedaços assim na horizontal. Olha lá. E para fazer o encosto do sofá, eu vou usar um saco de tecido que eu ganhei numa loja. Acho que eu fui comprar um biquíni, veio esse saquinho, achei lindo e guardei. E ele é um saco perfeitinho, basta colocar o enchimento, que vai ser com acrilã, que eu vou cortar, aliás, eu vou cortar tanto para o sofá quanto as almofadas, como eu tô mostrando aí para vocês. E basta colocar dentro do saco e passar uma costura, né, para não ficar saindo. E vou também fazer várias almofadas coloridas para colocar nesse sofá, vermelhas, azuis. E vou fazer usando malha de metal também. Como eu não mostrei para vocês no vídeo anterior, eu vou mostrar agora. Basta colocar o enchimento por dentro, gente, vira a malha e passa a costura. É muito simples. Só que a criança não pode fazer isso sozinha, porque a criança não pode usar agulha, não. E olha, eu fiz várias almofadinhas coloridas, vou encher aquele sofá de almofadas. Tem essas azuis aí também que, aliás, tá faltando passar costura. E eu peguei o sofá e passei uma costura bem no meio ali pra fazer o encosto. E agora eu vou montar o sofá. Olha, ah, eu acho que vai ficar lindo. Vou colocar umas almofadas, vou colocar azul primeiro, depois eu vou colocar vermelho, eu vou alternando. Esse sofá vai ficar lindo. E aí tem essas almofadas também de malha. Eu coloquei, mas depois eu me arrependi. Eu resolvi tirar e usar em outro cômodo. Eu fiz essa mesinha de centro usando capa de CD. Eu já tinha feito aqui no vídeo anterior. Eu vou deixar o link aí embaixo para quem quiser ver. É muito fácil. E ela é amarela, bonita. Vou usar aí no centro com um jarrinho de flores brancos. E aí é o rack. Esse rack, aliás, é o mesmo da casa de Samanta. É apenas uma caixa de remédio que eu abri e virei ao contrário. Passei uma tinta branca e é o rack. E tem a televisão também, que é apenas um pedaço de papel preto. Só pra dar... Só pra ter a televisão, né, gente? E tô usando também uns caqueirinhos de suculentas pra dar mais cor. E agora os quadros. Tá faltando naquele ponto e também na parede. Nessa parede branca eu não vou colocar quadros. Pra não ficar muito colorido. Nessa parede do sofá eu vou colocar o quadro de unicórnio e eu vou colar com fita dupla face. E eu achei que as cores ficaram muito perfeitas. Combinou direitinho com essa sala e com o sofá também. E nessa parede eu vou usar os outros dois quadrinhos, um próximo do outro. E eu vou deixar fotos com todos os detalhes da decoração, tanto no meu Facebook quanto no meu Instagram. O link das minhas redes sociais vai estar aqui embaixo. Eu agora estou muito feliz. O sofá é confortável, colorido. <risos> Pessoal, deixem um like nesse vídeo e se inscrevam aqui no canal que tem vários vídeos desse tipo. E daqui a uma semana, mais ou menos, eu vou fazer o tour completo pela casa. Eu vou alterar alguns detalhes da decoração, mas eu vou mostrar tudo pra vocês, não se preocupem. E vocês sabem que essa casa vai ser sorteada, então aguardem até a próxima semana. Um super beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Mua!